La alcaldesa de Rota, Eva Corrales, ha recibido en el Palacio Municipal Castillo de Luna a los roteños y roteñas que encarnarán este año a los personajes de la cabalgata de alusión en la tarde del 5 de enero. La recepción es una cita ya tradicional en las fechas previas a la Navidad en la que se presenta de manera oficial a los ciudadanos que en su mayoría, por sorteo, han tenido la suerte de ser seleccionados para la cabalgata de este año y que en esta ocasión son Gloria Pacheco Ramos como estrella de la ilusión, Rafael Medina Lainez como cartero real, José Manuel Sánchez Peña como Baltasar, Antonio Gutiérrez Peña como Gaspar y en representación del Ayuntamiento, la Teniente de Alcalde Montemayor Lainez de los Santos como Melchor. El delegado de fiesta, Óscar Curtido, comenzó el acto dando la enhorabuena a los elegidos por tener la gran suerte de poder representar a sus majestades el cartel y la estrella, ya que son muchas las personas que año tras año presentan su solicitud para optar al sorteo que desde hace unos años celebra el Gobierno Municipal para abrir la posibilidad de participar en la cabalgata a los ciudadanos de Rota. Únicamente yo quiero felicitarlos, quiero darles la enhorabuena, que estoy convencido eh, que pasarán una noche inolvidable, que estas fiestas, independientemente de la ilusión con la que se viven y con la ilusión que ellos lo vivirán, pues van a ser inolvidables. A continuación fueron tomando la palabra la estrella de la ilusión, el cartero real y los reyes magos, que acompañados por familiares y amigos en el acto, se mostraron muy ilusionados y emocionados por la oportunidad de participar en la cabalgata del 5 de enero. Todos ellos agradecieron al Ayuntamiento de Rota la oportunidad que les brinda para encarnar la figura del Día de Reyes y llevar la ilusión de ese mágico día a niños y mayores. Finalmente, la alcaldesa dio la enhorabuena a todos los elegidos refiriéndose a esta recepción como una noche muy especial para una cabalgata que ha ido cambiando desde que se inició en la parroquia del Carmen con el cura Juan González, hasta que el ayuntamiento se hiciera cargo de ella y posteriormente con la decisión consensuada por los grupos políticos del Gobierno Municipal de BP y Roteños Unidos para darle participación a la gente de Rota, para que mediante un sorteo cualquier ciudadano pudiera presentar su solicitud y ser elegido. Pero para nosotros es importantísimo que la gente participe y es una satisfacción ver como casi más de 100 personas pues han presentado sus solicitudes porque verdaderamente les hace ilusión encarnar un papel que no les cuesta nada, que el ayuntamiento hace un gran esfuerzo porque ese día no solamente disfruten los niños y mayores de nuestro pueblo, sino también las personas que se van a subir a esas carrozas a llevarle esa ilusión tan necesaria a mayores y, y pequeños de nuestro pueblo, pues también eh, no tenga por qué tener ningún tipo de coste, sino que el ayuntamiento corre a cargo de todos los gastos de lo que significa poner en la calle una cabalgata tan importante como es la cabalgata de Reyes. Con el deseo de que la situación mejore para el próximo año, la alcaldesa quiso hacer llegar a todos los vecinos de Rota el trabajo que hace el ayuntamiento por llegar a todos los ciudadanos a pesar de las dificultades y en especial los servicios sociales para ayudar a diario a muchas familias a atender las necesidades más básicas. En este sentido, Eva Corrales hizo especial hincapié en el esfuerzo que el consistorio va a hacer este año con Cáritas y con otras entidades sin ánimo de lucro para que ningún niño pase dificultades en estas fechas tan especiales. Para concluir, la alcaldesa animó a los que en este año serán reyes, cartero y estrella a que vivan con intensidad esta experiencia y deseó a todos los roteños y roteñas unas felices fiestas.